Mga simple o mga importante ang kalihukan. Mga tao ang katapusan sa mga bayan ang mga leader sa GKK. Mga katikara, sulod o gawas sa simbahan. Lagi ang parokya sa mga katikara. Impormasyon, gikan sa katilingban. Atong Siren, Kasikas, Kasikas. Maayong hapon sa tanan, maayong hapon mga ka-spirit, ang atong oras alas 4.3. Adlang Huwebes, petsa 14 sa Barso 2024. Sa ngalan ni Ma'am Ani Libres, ako si Brother Raynan Pidal Campo, o ang Kasikas. Daghan na kaayo ang mga kabatan-unan nga nangamatay diha sa gubat. Mao giniwat ang pamahayag ni Papa Francisco kalabot sa nagapadayon nga mga gubat sa nagkalain-laing dapit sama sa tungang sidlakan sa Ukraine, sa Africa ug Haiti. Sa makausa pa, narawagan si Papa Francisco og mga pag-ampo alang ni adtong mga nagantos sa terrible nga mga resulta sa maong mga kagubot ug mamalandong sa pagdawat ug usa ka rosary o rosary ug usa ka libro sa ebanghelyo gikan sa usa ka sundalo kinsa namatay didto sa paggubatan ani ang dugang report ni ini gikan sa atong work immersionist sa Assumption College of Davao nga si Frances Kim Kachila sa gubat daghang mga kabatan-unan ang namatay. Ikasubo pag-ayo ni Papa Francisco ang maong kamatuoran nga gipadayag atol sa katapusan sa iyang general audience adlong Merkules. Kanos a gitimaan ang ika-11 nga kasumaran sa iyang paglingkod isip Santo Papa. Atol sa iyang pagtimbaya sa mga Italyanong pilgrim, subling gidapit niya ang tanan sa pag-ampo alang sa mga katawhan na hingsamdan tungod sa mga panagbangi. Iawhag usab sa Santo Papa ang tanan nga itugyan ang kaugalingon sa pagbuhat sa mga Kristohanong panagiusa karong panahon sa Kwaresma. Iyang gibutyag na sayo sa maong adlaw na kadawat siya og rosaryuhan o ebanghelyo gikan sa usa ka sundalong namatay atol sa gubat. Sama sa maong sundalo nga nagampo gamit ang rosaryuhan, kikasubo pag-ayo sa Santo Papa ang susama sa sundalo sa daghang mga kabatan-unan nga namatay nga miado sa panggubatan aron nga mamatay. Tungod ni ini, gitabit niya ang tanan sa pag-ampo alang sa kalinaw sa kalibutan. Sa miaging 12 kabulan, gikan Marso 13 hangtod karon, ang Santo Papa mihimo og labaw sa 150 ka mga apela alang sa martir nga Ukraine og labaw pa sa 60 kauban pa alang sa usa ka ceasefire sa Middle East. Alang sa kasikas, ako Kim Katsila ay hero. Balita International. Sa Europa, giaghat sa mga obispo sa European Union ang tanag mga uh, magboto alang sa European Project o Kristyanos ng mga mithi. Samtang nangandam ang mga taga-Europa alang sa pagboto alang sa EU Parliament Elections sa bulan sa Hunyo o Hunyo ning kasabtang ang tuig ang mga obispo narawagan sa mga botante na pilion ang mga kandidato nga mubarog sa iyang Kristyanos ng mga mithi o alang sa European Project. Atong paminawan ang tugang detalye, gikan kang Christopher Wells. It's somewhat of a challenge because the declaration says that we don't find all Christian values represented in one party. So you really have to look at the programs of the parties 
But in principle, as we also say in the declaration, it's it's important to vote for parties and politicians who support the European project in general, but then also support the values of uh, the Catholic Church. And uh, it can probably be hard to find out how that will be the case because there's no party anymore that will out of principle represent Christian values. You could find Christian values in all parties, but then you also see that regarding other issues, they may be very much uh, in contradiction to, to Christian values. So it's it's really a difficult task, but still it's important that you do exercise your right of voting. So the vote comes at challenging and uncertain times, as Comese says. How do you think the European project in these elections can contribute to helping this security situation? You really then need to, to say and to believe that the European project is a vision, is a solution, especially now because the European project is in danger of being fragmented because so many populistic voices are coming up and apparently seem to have great success in the elections. And that's very uh, concerning because if those forces succeed, then it will actually contradict the vision of the founding fathers of the European Union. Because Europe before that was quite fragmented by various interests and uh, they were overcome, at least as a vision, when the EU was founded. And that now seems to be in danger. So there's more than ever a need to vote responsibly. CBCP News. Gibut niya garon sa obispo sa Surigao ang sekreto sa iyang kalipay atul sa iyang pagsaulog sa ika-25 katuig. Gibati ang Surigao Diocese nga si Bishop Antonieto Cabahog ang dakong kalipay adlong Martes atul sa iyang pagsaulog o Santos ng Misa Alang sa iyang ika-25 anyos sa pagka-obispo sulod sa San Nicolas de Tolentino Cathedral sa Surigao City. Giang kunya ang uh, o kinigiang kunya nga nadiskubrehan niya ang sekreto sa pagkamalipayon sa tanang higayon o bisan unsa nga mga kahintang. Sa pangidaron nga 67 anyos, 43 katuig sa pagkabari o 25 sa pagka-obispo, giang kunig kabahog nga ang mga o kining ang iyang kinabuhi isip usa ka obispo dili sayon siya na mahaya gadunay mga panahon sa kalipay ug kasubo kamingaw apan nagpabilin siyang malipayon simple lamang matud ba ang iyang sekreto niini ug mao kini ang paghatag ug pagpaambit usa ka yawe alang sa kalipay alang kaniya mao ang pagtabang sa uban Iyang gipasabot nga ang katawhan kinsa matinabangon ug malipayon tungod kay adunahan sila sa tanag mga butang, adunahan sa paghigugma, sa mga higala o sa pagtabang nga do sa Dios. Isip usa ka pare ug obispo sa iyang kinabuhi ug ministriya si Kabahog Mi Dugang nga mao ang sa Dios nga kinahanglan nga magpaambit sa tanan. Gatusan ka mga laiko ang misaksi ug mitambong sa kaubanan ng mga kaparian, konsagrado ng mga tao o 40 ka mga obispo sa Manila ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula kinsa mao'y nangulo sa Santos ng Misa. Mitambong usab ang Papal Nuncio ng si Archbishop Charles Brown o ang Apostolic Nuncio ng sa Espanya o Andorra ng si Archbishop Bernardito Auza. Alas 4.12 Arong tungura atong sayro ng mga kasika sa atong balitang regional. Siyam ka mga rebeldeng NPA sa Karaga Region ang misurender ng ato sa militar. Nakumpis ka gikan sa Osaka alias Emran ang suspected shabu ng 155 gramo. Mi kantidad og 13.6 million nga suspected shabu ang nakumpis ka sa PDA o PD, o PDEA BARMM sa Sulu. Og Akusado sa RH6 Cotabato City Shootout. Gihatagan ang temporaryong kagawasan sa korte. 
Sa iro na to ang mga detalye, gikan sa report ni Willie Ramos. Gihataagan o temporaryong kagawasan ang 11 ka mga kusadong na hilampigit sa shootout sa Rosary Heights sa East Cotabato City na may kalasaw sa kapulis iskor sa alkalde sa Dato din Sinsot, Maguindanao del Norte. Ang mga giakusahan na nabalhog sa bilangguan na gihataagan sila o temporaryong kagawasan mao sila ni Baser Golinda Magid Kasuyo Marilo Kasan si Dato Manong Giamandal, si Dries Bolo Makat, si Karnain Villaro, na Osaka Army PFC, si John Carilli Nocan, Joe Lex Baludan, si Ralph Daan Amerel, si Ali Ebrahim, o si Dato Abdul Hakim Sinswat. Sumala pa silang abogado na si Attorney Asgar Mandal, Ihatagan ng temporaryong kagawasan ang 11 ka mga akusado tungod kay walay nakita ang usgado na bugat na rason para sila itaral sa bilangguan. In short, walay igong ebidensya. Usa ka gi lamang sa alias nga Emran, 19 anos, nga taga dato din si Swat Maguindanao del Norte ang naaristo sa General Santos City Police Office Station 6 sa gihimong anti-drug operation sa PNP. Nasakmit o nakumpis ka sa posisyon ni Emran ang uh, suspected siya bunga 155 gramos kantidad sa street value nga 1.5 milyon ang kantidad ni ini. Samtang di kantidad sa street value nga 13.6 milyon nga suspected siya buo ang kumpis ka sa PDA BARMM sa gipahigayon nga anti-drugs operation sa Sulu Police Provincial Office Sulu Provincial Intelligence Unit National Intelligence Coordinating Agency, Regional Intelligence Unit, BARMM, mug ang Indanan Sulu Municipal Police Station. Giila sa Operating Unit ang suspect na si Sakar Badet Antung alias Tony Hamsa na kumpis ka gikan sa mga suspect ang kapin 200 gramong suspect in Shibu, street value na 13.6 milyones ang maong kantidad sa nakuntis kang suspected shabu. Siyam ka mga rebelding New People's Army sa Karaga region ang misurrender nga to sa militar Giila ni 901st Infantry Brigade Commanding Officer Brigadier General Arsenio Sadoria ang mga misurrender nga mao sila ni Maria Galupo alias Red Hana Galupo alias Jane Narlin Consigrua alias Nadine Yorili Nakila alias Jane Oglain pang usak Manuel Akira alias Nickel Gibit B sa ilang pagsurrender ang ilang armas pang gera ng ilang kuban sa duha ka M16 Armalite Rifles usa ka AK-47 Rifle o usa ka Grenade Lancer lain pang mga rebelling New People's Army ang misurrender nga ito na sa 36 Infantry Batalyon nga mao sila ni Bernabe Pamad alias Dipur alias Rumel alias Estano alias Lito Si Maricoy Quaterim alias Gri o si Lito Montenegro alias Judge Bitbit nila ang Duhakan 16 Armalet Rifles o Usaka AK-47 Rifle o Usaka Punto 45 Pistola sa ilang pag-surrender. Ang unang mga lima ka mga misurrender nga ito na sa 904th Infantry Brigade mga mga amasuna naglihok kini sila sa Surigao del Sur o ang laing upat na misurrender nga ito na sa 36th Infantry Batalyon naglihok usab kini sila sa Agusan del Norte nga mga membro kini silang tanahan sa Guerrilla Front 30 o sa Regional Headquarters North Eastern Mindanao Regional Committee. Well, Ramos y menos Mindanao ay herald. A las 4, DC 8. Ong garong tungura atong sayron ang mga kasikas sa atong balitang lokal. Kasalmot sa parada Dambuenyo. Mukabad sa 300 ka mga participante. Bagong proyekto, gipatuman sa Davao de Oro. 
Mutya ng Dabao. Ipahigayon na uh, ugmang gabi. Hugot nga siguridad. Ipahigayon alang sa araw ng Dabao na selebrasyon. Ang mga detalye, gikan kang Bien Abanos atong Siron. Mo kabat sa 300 ka mga security personnel gikan sa nagkadang ahin sa panggabanan na ang kitak na ipakatag sa ipahigin kulminasyon sa ika-84 araw ng Davao 2024. Dubinggo, Marso 17, 2024. Buti ang sab ni Judicio Abude, ang uh, labaw sa Davao City Transport and Traffic Management Office uh, nga rin ay 269 ka mga personnel ang ipakatag atul sa parada ng Davao Anyo. Ngayon ang nabuntag. 31 ka personnel sab atul sa Hugyao, Davao sa gabi. Dugang ni Abude nga kini araw na masiguro nga hap sa gumilawan ang uh, tibok ka syudad uh, atul sa aktividad. Ayon na doon ay paghahimuon ng road closure sa Ross Avenue, sa Emrecto Avenue, Rizal Street, Inigo Street, San Pedro Street, City Hall Compound, Old Engineers Alley, Marso 16, magsugod alas 10 sa gabi hantod, Domingo, Marso 17, 2024. Hindi buti ang sabi, ugihan mo sa opisyal ang katawahan, nalikin ang pag-agi o pag-parking sinis kuntan ng adalan na ato sa maong okasyon. Subay sa pagsaulog sa Ika 87 araw ng Davao, ipagit na Ugma, Marso 15, 2024 sa University of Southeastern Philippines Gymnasium, alasay sa tunas sa Jess Agabi ang pagpili sa bagong mutya ng Davao 2024. Pahindi na mga kandidata gikan sa mga nagkarang ng barangay sa Siyadang Janabang magtigi sa mga uh, corona. Butyag ka ni Public Safety and Security Officer na uh, Angel Subagaysay nga ubay-ubay na sab kama si Kito Personnel sa gikan sa nagkarang buhatan ng ipakatag sa mga aktibilan aron sa pagpatuman sa Hapsay o Kalinao pagsaulog sa maong kasyon. Gibutyag nga kita diligya po ng pagdala o backpack sa sulod, waves o ingon man, pagsuot o mga paga nga jacket o voluntaryo giha po ang pagsulog sa face mask. Ubus sa programa nga kunod sa katalagman na mitigation program kon GKMP sa probinsya sa Dabdoro, mapasalamaton na ang katawan sa Amor Cruz Lack, particularmente sa Prop 5 sa Children Hills, manapuran sa proyektong infrastruktura gikan sa pagkaman ng probinsyal sa Dabdoro. Pinagi sa mando ni Dabdoro Governor Dorothy Dottota Gonzaga at sa ceremonial turnover ng Gahapong Madlawa o sa karehabilitasyon sa instruktura sa drainage ang nadawat sa malugar nga nagkatidad sa 1.5 billion pesos sa samtang diliusap mga problema ang mga magtutudlo sa Buhi Elementary School sa Sitio Buhi, Barangay Empowered Laak kuman nga naapuran sa provision na 1.2 million na teachers cottage at sa lahi nga turn over ceremony nga gipahigin sa maong adlaw ang maong infrastruktura sa sabang ipunduan sa pangkamanan ng provincial sa pagpanangkamot sa gobernador o sa provincial engineering office sa pipila sa mitambong sa mga kaliukan na, na nagrepresenta sa gobernador mga sila board member Rowena Gonzaga Teodoro Arancon o guban pang mga opisyalis sa provincia Mukabat sa 300 kama contingents ang musalmot sa Ipaygen nga parada Davao Anyo isip kabahin na sa kasaulugan sa ika-87 araw ng Davao. Sumana ni Harold Kibete, event organizer sa parada Davao Anyo. Nang matag contingents, ano na'y dili mukapin sa 50 ka mga walking participants. Gawas na lamang sa mga banda ano na'y maximum sa 150 ka mga participante. Mas uh, gipamubansab ang rotas sa parada ng Agikan sa Ross Avenue. Namuagi sa Sembrecto, padung sa Rizal Street. Ugday na liko sa Inigo Street, padung na sa San Pedro Street. Alas mo ba kita sa Benbitos? Ah, yan. Alas 4.22 Dugang pa sa atong mga balita. Walo ka mga barangay sa Maguindanao Provinces ni deklarang Drug Cleared Barangays. Panagtigom sa mga kababayinan sa BARMM. Gipangunahan sa Arbitral Committee. Alkalde sa Misamis Oriental, muhatang ang cash reward sa makatudlo sa pagpatay sa usa kababay. Anti-Illegal Drug Task Force. Gilusa sa PIDEA BARMM. Ug, bayay paglaom halfway sa Surigao del Norte. Iinagurahan na Atong ibalik si Willie Ramos Alag sa mga detalye 
Bayay paglaom halfway ang bansag sa provincial government sa Surigao del Norte para mapuyan sa mga mesorender ng mga rebelling New People's Army. Giinagurahan ang bayay paglaom halfway gahapon sa may banay tubod poblasyon Surigao del Norte na gitambungan sa local government unit of Surigao City, provincial government Surigao del Norte. 4th Infantry Division Philippine Army o ang Department of Interior and Local Government ang ribbon cutting sa maong istruktura na ang tawag sa mapuyo ni ini dili mga former rebels kung dili gitawag na kini sila o friends rescued nga buot sabton mga higala kini sila nga nakasinati o kapitos busa girisyo kini sila para magkinabuhing gawas nun. Gitukod sa Pidia Bank Samoro, Tormos Region in Muslim Mindanao, ang Bank Samoro Anti-Illegal Drug Tax Force Group na sumala pa kang Police Regional Office, BERMM Regional Director nga si Police Brigadier General Alan Obiza, dako ang may tabang ni ini sa pagpakgang sa mga drug trading sa region na halos adlaw-adlaw man unta adun ay mga na aristo ng mga drug suppliers luyo nga walay hunong ang operasyon sa mga PDA agents nga sa matag lugar adu na may mga respective PDA nga mga nakatalaga nga mga personahe ang naasoy tax force group mutudlo kini sila or mututo kini sila sa mga personaki sa mga dagong drug traders sa Tebok region pinaagi sa pag-imbestiga sa mga naaristo nga mga sospek o asa ba nagagikan ang ilang supply sa druga busa man gani ginalikayan usab sa pilya nga dili nila ipaila sa media ang tinuod nga mga identity sa mga mga naaristo ilami na nga mga dagong kantidad ang mga nalimas. Mohatag o cash reward kantidad 50 mil nga na sa makahatag o makatulo sa responsabling pagpatay sa usa ka babae nga si Joni Mantikahun nga nakaplagang wala na kinabuhi sa barangay Magkarila lungsod sa Talisayan Misamis Oriental sumala pa kang Talisayan Mayor Rico Taray nga iya gayud nang pangunahan ang maong pagukod sa mga kriminals ingon manusab iya nang gimanduan ang Talisayan Municipal Police Station sa pagukod sa suspek sa investigasyon gibisitahan sa biktima ang iyang namungang mga lansones pero wala na kini makauli gipangita hangtod nakaplagan na lamang sa punuan sa lansones nga gibitay wala na kinabuhi Kinahanglang masikop sa sayong panahon ang suspect busa ako na mismo ang maghanyag og 50 mil nga cash reward matul pa sa alkalde. Usa ka panagtigom ang gipahigayon sa Bang Samoro Autonomous Region ni Muslims Mindanao nga gipangunaka ni Member of the Parliament Mary Ann Arnado kasamtangan usab kini siyang Bang Samoro Transition Authority Arbitral Committee Chairperson kalabot kini sa papel sa mga kababayan sa ilang partisipasyon sa politika ilabi na nga padangaton ang parliamentary election sa BARMM sumala pa kang member of the parliament Arnado importante nga mahibaloan sa mga kababayan ang ilang papel sa politika bilang babae mahalaga para sa atin ang pagtutulungan patungo sa isang maayos at may payapang rehiyong Bang Samoro matud pa ni Arnado ang tima sa mga panagtigom na latid ang strengthening grassroots supports and solidarity for women in politics and leadership well Ramos Semenyos Mindanao, ay Geraldo. 
Gideklara sa Bangsamoro, ito na mas region in Muslims Mindanao, Oversight Committee on Drug Clearing sa barangay, ang walo ka mga barangay sa Maguindanao del Sur o Maguindanao del Norte, nga drug cleared barangays o usaka drug free barangay. Ang mga barangay nga anaasulod sa mga respective municipalities, mao kini ang gikan sa munisipyo sa general sa Lipada kay Pendatun Gindulungan, Mama Sapano, Sheriff Saiduna Mustafa, o ang buluan sa Maguindanao del Sur, Sultan Mastura o Sultan Kudarato Sab sa Maguindanao del Norte. Aduna ay pito ka mga barangays nga retain and status gikan sa lungsod sa OP, Gindalungan o Central sa Lipada kay Pendatun. Anaapausad sa verification process sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Nalipay karon ang mga LGU sa mga respective barangays na gideklarang drug cleared ang ilang Barangay, wala rin mo si Minas Mindanao ay Hiralde. Alas 4 y media. Ahora sa tuwid ka na ito sa El Rayo Parts and Hardware o Mr. and Mrs. Rene and Melanie Orias and Family. Huwag mga katong mga kasikas karong adlaw ha, gikan sa nakalain lang bahin sulod ng gawa sa atong simbahan. Atong pasalamatan, atong mga tigbalita, Willy Ramos o Bien Abanos. Huwag ato usap pasalamatan ang atong mga mission partners sa Manila, Jean Sobiaco, MJ, Cheska, Iza Deloria, Mr. Fromey, Mrs. Lorraine Payak, Eugene o Jeanette, Mr. Robert o R.G. May of RSY. Tanan natong mga sokom sa tag-satag sa mga GKK o mga sokom sa mga parokya sa Archdiocese of Davao. Mga importanteng impormasyon o mga paybalo, uman lamang niini. Mga Kaspirit, ang Archdiocese sa Davao nagasaulog sa ika-75 nga anibersaryo. Kabahin ni Ine, sayro nato ang mensahe ni Most Reverend Romulo G. Valles, D.D., Archbishop of Davao. Brothers and sisters, my warm greetings to all the faithful of the Archbishop of Davao. We are celebrating 75 grateful years begun on December 17, 1949 when it was established by the Holy Father as a Prelatur Nullius of Davao will inspire us to remain strong and unwavering in our love for the Lord. And with the loving accompaniment of the Blessed Virgin Mary, our Mother, and of Saint Peter the Apostle, patron saint of the Archdiocese, may we continue to live a life of faith, hope, and love as a synodal church and continue to serve the Lord and His people. Let us sustain the spirit of serenity and stewardship in our basic ecclesial communities as we journey together. And may the next 75 years and beyond continue to be a living witness to our Lord's graciousness and faithfulness. I remain Romolo G. Valles, Archbishop of Davao. Davo Security and Investigation Agency Incorporated is now immediately hiring security guards. Male at least 5'6", female at least 5'5 in height, 18 to 35 years old. Apply now at DASHA, located at Escador Building, Corner Juan Luna and Damaso Suazo Streets, Davo City. For more details, call 227-4768. See you there.
ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Rald, nakadungo ka sa Spirit FM? Murag, doon na to ilang panawagan o campaign man yata to? Katong piso para sa radyo? Piso para sa diaryo? Oo, Jen. Nadungog ko ka na. Ang tuyo ni Ini mao ang paggahin o bisan sinsilyo nga tinagpiso aron itabang sa Estasyon DXGN 89.9 Spirit FM o Davao Catholic Herald na mantalaan. Too drag no? Pila raman in tawon ng piso nga sinsilyo atong igahin aron mulambo og makatabang taba sa pagmintinar sa operasyon sa estasyon o sa mantalaan sa Archdiocese nga Davao Catholic Herald. Sakto gayud ka dyan. Ang maong ministriya sa komunikasyon, dako og ikatabang sa pagpalapnag sa maayong balita. Kay pinaagi sa pagsibya o pagbasa sa mantalaan, kita magkakatun og dugang kay balo sa atong pagtuo. Tama ka, Rald, pero dili lamang ka na. Malingaw pa ka sa mga maanindot nga alawiton. Makatambong og santos nga misa, inigdunay mga espesyal nga okasyon sa simbahan. Correct, Jen. Masayod ka pa sa unsay mga panghitabo sa atong komunidad. GKK. Simbahan, bisan sa gawa sa nasod, o mga programang makadugang sa atong pagtulunan. Ha? Huh? Dapat gyud ay natong suportahan ang panawagan nga piso para sa radyo, piso para sa diaryo. Aw nga tawag na dyan, sa 297 Jess 54. Aron masayod kita kung unsay atong himuon. Kaya bubbly sarap for everybody. Mga Kaspir, kabahin sa atong ginasaulog nga ika-75 nga anibersaryo sa Arkidayosi sa Dabao. Usa sa mga kalihukan nga atong ginapangandaman ang Walk of Mercy for the Poor. Walk of Mercy for the Poor. Proyekto ubos sa Archdiocese and Social Action Center kon ASAC nga gipanguluhan ni Reverend Father Leonardo Bong Dublan Jr. Ang maong proyekto, nagtinguha nga makahipos og pondo alang sa atong mga kabus nga kaigsuunan. Giimbitahan ang tanan nga mosalmot sa maong kalihukan karong Abril 7, 2024, adlang Domingo. Alas 4 ang takna sa buntag, nga dunay upat ka mga starting point, diin sugdan ang pagpanglakaw. Kini nga mga dapit mao ang San Pablo Parish, Santa Ana Shrine Parish, Our Mother of Perpetual Health Parish, ug Our Lady of the Assumption Parish nga dungan sa pagpanaw padulong sa San Pedro Cathedral. Pakisayod sa inyong tagsa-tag sa kaparokya alang sa mga detalye. Daghang salamat. Ang mga pangarap natin Ilapit nating palagi sa ating pagkatao. Ang taong walang pangarap para siyang ibon na tinanggalan ng bagwis. He can't fly anymore. You can't fly anymore without wings. Kapag tayo ay nawala ng pangarap, parang namatay na rin ang ating pag-asa. Ang pangarap ang humihila sa atin upang magawa natin ang mga bagay na hindi sana natin kagyat na magagawa. Sabi nga, pag tayo nangarap, ang pangarap natin turns us to become better than our best. Sa pamamagitan ng ating metal, ang lakas ng loob, kaya nating kampanan ang mga bagay na sa akala natin, hindi natin kaya. Sinatian nga imong dibati 
มานังคูบันกิดตามไปสักกับมีเงาอุกัลลีไปมานังคูบันกิดตาไปสักกิชนสัปปีนาบันนายไอโยกะฮัยโยไกกิดตาอุสาระนามังกะอันนักสาธุสโอกาสีอังคาสิงคาสิงอารุณอันกุกมาโมปาติบาบามานักบุบันกิตตาบายสักคำพินาวอุกัลลีบายมานักบุบันกิตตาบายสามิชุนสัพพินาบังไงมานักบุบันกิตตาบายสักคำพินาวอุกัลลีบายมานักบุบันกิตตาบายสามิชุนสัพพินา Oras m a k a s p i r i t alas 4.39 ug uh, atong nadungog pag-usab no? uh, di igin ta mag uh, uh, sawa sa pagpaminaw ni ining usa ka inspirational song uh, kining synodal song no? uh, uban tabay Ayun. so anak na sa YouTube gusto nyo yung paminawon, pamatiyon uh, balik-balik no? uh, type lamang uban tabay Aras 4.40 mga kaspirit at laong huwebes Petsa 14 sa Marso 2024 Ug unang adlaw sa pagbisita karon sa pastoral sa atong arsobispo na si Most Reverend Romulo G. Valles DD nga ito sa Birhen Dolorosa Parish, Babak Nadungga na ito kaganiha ang Santos nga Misa nga nagdawat kaniya no? kaganihang alas 8 ka to ang takna sa buntag Gipalayag ni Most Reverend Romulo G. Valles ang iyang kalipay o nasurpresa ganit siya no? sa mainiton nga o malipayon nga pagdawad kaniya o sa pag-abot niya diya sa pagdunggo pa lang sa pantalan o sa mga bata nga naglinya daplin sa dalan nga nagdala o mga flaglets. So, samtang may agis siya sa sak- sa sakay sa iyang sakyanan padulong ato sa parokya sa Virgen Dolorosa Babak. Ugdugang pa, iyang gikalipay usab nga timaan kining tanan sa paghigugma sa katawhan sa simbahan. Uman sa Santos nga misa, gipahigayon dayon ang usa ka salo-salo kauban ang mga opisyal sa lokal nga panggamhanan ug sa paniudto kauban ang mga GKK servant leaders kun GSLs. Kaganihang alas dos, usab sa hapon gipahigayon ang hulo ka bildo. Sulod sa duha ka oras kauban ang mga GSL. Ug unyang gabi, gitakda nga makigtagbo ang arsobispo tali sa mga lideres ug sakop sa Parish Youth Apostolate nga mag uh, makigkauban niya no? diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosario sa alas 8 ang takna sa gabi. Ug ugmang adlawa gitakda usab nga mobisita si arsobispo Uh, Valles, sa Osaka GKK, aron sa pagsaulog sa Santos Gamisa nga ito o pakighimamat usab sa mga lideres o pakigkulokabildo uh, tali sa mga kawani sa parokya sa hapon. Mga kaspiri, takaparehistro na ba mo? Kung wa pa, magparehistro na. Kining ato ang usa sa mga aktibidade sa umaabot. Kabahin kini sa atong ginasaulog nga ika-75 nga anibersaryo kon Jubilee Celebration. Walk with mercy for the poor. So magpalista na kita, magparehistro alang sa ika-42 ka mga parokya no? sa Archdiocese of Davao alang sa unang bulan sa nobina sa kasaulugan sa ika-75 nga tuig sa katukuran sa simbahan sa Davao. Kitawag gini nga, Walk with Mercy for the Poor. 
Giagnat ang tanan sa pagsalmot sa Walk with Mercy for the Poor atol sa Domingo sa Dios nong Kaluoy karong Abril 7. Paguluhan ang maong kalihukan sa Archdiocese and Social Action Center kon asa. Gitinguha usab kini nga makasalmot ang 3,000 ka mga katawhan sa maong kalihukan nga maoy magsilbing uh, katapusan kalihukan alang sa bulan nga gitagana sa pastoral nga pag-amuma sa katawhan nga nagkinahanglan og espesyal nga atensyon. Tumong usab diini bao ang kining maka o mamahimo kining dalan nga makapaamgo uh, sa katawhan. Ug makaani ug suporta alang sa mga kabus kinsa huyang ug dali ra nga maapektuhan ilabi na gani ka kining sa panahon sa mga katalagman so again walk with mercy for the poor kining this walk for a cause is for the benefit of vulnerable and the people in need of special attention especially in times of disaster so na ato nang naisgutan no april 7 alas 4 kini magsugod ang paglakaw or walk with mercy for the poor. Nya dunay upat ka mga starting points ni ini. Ang una sa atolistahan San Pablo Parish, aduna sab diha sa Our Mother of Perpetual Health Parish, Santa Ana Shrine Parish ug Our Lady of the Assumption Parish. So upat ka mga parokya diin magsugod ang pagpanglakaw alas 4 padulong sa San Pedro Cathedral. So register na sa atong tagsatag sa ka mga social action ministry sa parokya. O uh, pili lamang ka mo ang registration fee ni ini, 400. Nga, kung gusto mo nga na ay appeal t-shirt, dungagan og 200. So, 600 na nan. So, kana mga spirit alang sa mga dugang kasayuran, detalye, pagisayod sa inyong tagsa-tagsa ka mga asak sa parokya. O di ba ka ha? Mo direktamente mga tana dito sa ato igsuon. Nga si Brother Dennis Mabayaw sa mga numero Zero nine three one zero nine three eight one three zero. Ako Osbon, zero nine three one zero nine three eight one three zero. Walk with mercy for the poor. Busa, hagit ka natong tanan. Ilabi na ang mga apostolado, mga ministriya, o gatong alang sa mga kab- uh, alang sa mga kabus nga nagsalamin sa kaluoy sa Dios. Ug tungod kay matud ba ni Papa Francisco? Ang ngalan sa Diyos mao ang kaluoy. O diha sa Exodo, atong mabasa, no, 34 bersikulo 6. Nagkanayon, dili ako daling masuko. Puno ako sa gugma, walay paglubad o matinumanon. Nahigugma gayod ako o nagtuman sa akong saad ngadto sa linibo kakaliwatan o nagpasaylo sa mga sala o kalapasan. Aron nga makasalmot kita, babahi mong magpalista sa atong tagsatag sa ka mga social action coordinator o animators sa inyong parokya o atang iusab ang dugang pang mga detalye sa mga masunod natong pagsibya. Hindi lamang sa atong estasyon, DXGN 89.9 Spirit FM. O aduna na'y gihan ay usab no ang mga uh, schedule alang sa Lantern Recollection sa itong mga parokya sama sa mga musulod. Ang St. Jude, Marso 20, ang Lenten Recollection. Miyerkules kana alas 7 sa gabi o ang mamumulong si Reverend Julius Lugay. Sa Ascension Parish, karong Marso 20 o 21, duha ka adlaw, alas 6 ang takna sa gabi ang, ang mamumulong si Reverend Father Roy Mejias. Sa Sacred Heart of Brero Parish, aduna usab Marso 26, is ang uh, Lenten Recollection no? alas 6.30 ang takna sa gabi eh. ang mamubulong si Father Marvin Deer Morales sa ICP Mintal Zone 1 to Zone 7 humana Marso 9 katong miaging Marso 9 no? o sa umaabot Marso 16 ang Zone 8 na sab o nga sa Zone 15 8 to 15 zones no? March 16 alas uh, 6 sa gabi eh. Sabado ka na o uh, pagpaguluhan o ang mamumulong si Reverend Father Johnny Autida Gihapon. Sa St. Mary of Perpetual Rosary Parish, ang Lenten Recollection, Marso kagahapon, no? apan doon na pa'y usaka gabi eh, karong gabi eh, Marso 14, alas 6.30 ang takna sa gabi eh. O ang mamumulong si Reverend Angelo Espinas. Sa Our Mother of Perpetual Health Parish, kagahapon humana, 
no? Salamat sa mga mitambong. Gi pangulohan ka doon ni Reverend Father Cruz Munding, CSSR. Sa San Miguel Parish Panakan, ang Lenten Recollection Marso 24 alas 5 sa hapon, ang mamumulong si Brother Dennis Mabayao. Sa Holy Family Parish Balyok, Marso 16 alas 1 sa hapon. Sa San Francisco de Asis Tagakpan, Marso 24 alas 1 ang takna sa hapon, ang ilang mamumulong si Brother Eduardo Sibonga, OSJ. Sa Our Lady of Lourdes, Parish Bangkal, Mana, no katong Marso 12, alas 6 katos gabi. Sa San Pablo Parish, Marso 26, alas 6 ang takna sa gabi. O uh, ang speaker, no si Reverend Rich Child John Karyaga. Sa St. Francis Maa Parish, Marso 20, Marso 21 o 22, tulo ka adlaw kini, uh, matag gabi. No? Sa alas 6 ang takna sa gabi. O niya, Sa unang adlaw, Marso 20, si Reverend Alcris Panganiban ang mamumulong. Sa ikaduhang adlaw, Marso 21, si Reverend Soren Abilanosa. O sa Marso 22, uh, ikatulong adlaw sa ilang Lantan Recollection, si Reverend Cecilio Kaniko Usab ang mamumulong. Sa San Antonio Parish Agdao, Marso 18, alas 6 ang takna sa gabi. O ang mamumulong ni ini si Reverend Monsignor Ed Labagala. Ug samtang duna po yung mga pipila ka mga parokya nga nagpahibalo sa ilang panahon sa pagpangumpisal so pakisayod lamang. Oh, ani ah, ang confession schedule sa mga parishes no. Sa Immaculate Conception Peña Plata, Marso 22 ang schedule sa pag-confession. Uh, so magsugod sa alas 6 ang takna sa gabi, hantod alas 9 sa gabi. Sa St. Francis of Assisi Maa, March 25 hangtod 27. So to Tulto, duha ka adlaw, no? 25, 26, at tulo, o 25 man magsugod, hantod 27. Magsugod ang ilahang confession time, alas 5.30 sa hapon, at doon na usab sa alas 9.00 antak na sa gabi, ah, sa buntag, alas 9.00 antak sa, sa buntag, no? O alas 4.30 sa hapon. So, 4.30 p.m. hantod 5.30 p.m. O niya, naasab sa 9 a.m. Sa St. Francis ka na, ha? Asisi Maa. Santo Rosario Toril, March 21 ang schedule sa confession. Alas 6 ang takna sa gabi. Sa Our Lady of the Assumption, F. Torres Street, March 25 to 27. So, tulukaan lang sa bang ipahigayan nga confession schedule. Alas, 6, alas 7 sa gabi, hangtod alas 9 sa gabi. Sa San Roque, Malabog, March 25 ug hangtod March 27. So magsugod kini sa alas 6:30 pa lang sa buntag no na ana ug uh, even man sa alas 6 sa uh, gabi. Eh. Puro man ni buntag, pero gabi eh, siguro ang usa ni ini. Kay alas 6:30 hangtod ngadto sa uh, alas 6 gabi eh, no. So duna pod. Pagisayod lamang no mga parokyano sa San Roque, Malabog, March 25 to 27. Sa San Miguel, Panacan, March 22 Alas 5.30 ang takna sa hapon ang schedule sa confession. Sa St. Mary of the Perpetual Rosary Parish, Marso 20, alas 6 ang takna sa gabi. Sa Santa Ana Shrine, March 21, alas 7 sa gabi. San Pedro Poveda, Catalunan Pequeño, March 25 to 26, alas 7 sa gabi. Hangtod alas 9 sa gabi. Sa St. Joseph the Worker, sa, sa uh, humana, no? katong Marso 13, Apan, doon na pa siguro yung mga pahabol na ini. Pakisayod lamang. Sa Virgen de los Remedios Crossing Bayabas. Karong Marso 23, alauna sa hapon magsugod hangtod alas 5 sa hapon. Sa Our Lady of Lourdes, Pangkal. Manasab, no? Kagahapon, alas 6 ka sa gabi. Eh. Og Our Mother of Perpetual Help, uh, Rosary, uh, Our Mother of Perpetual Help, diha sa Bahada, o sa Redemptoris, no? Uh, Martes o Biernes. So, tag, matag Martes o Biernes, magsugod alas 4 i media hangtod sa alas 5 i media So, mga kaspirit, uh, kung gusto ninyo nga masayaran usab no, sa inyong first hand, sa inyong uh, information nga masayod ka mo, pwede nga bisita ha ang atong official FB page kay Ana Akini dito nakapost no, ang atong mga schedule of activities. So, ayos sa kalimot sa pag-like o share. Nga rin sa mga mapaambit na ito. Nga doon sa itong mga kaigsunan. Alas 4.52, 8 minutos na lang. Musangat na ang oras sa alas 5. Musulod na ang programang Youth Camp. Nakauban si Coach AJ Perez sa 
jamming at GM. Kau ba na ang iyahang kapikas sa kinabuhi na si DJ Arlene? Uy, mga kaspirit, March 16, day, no? ayaw kalimut, Sabado ka na, fiesta sa St. Joseph GKK, no? Davao Empress Panakan, alas 6 ang takna sa buntag, ang Santos nga misa. So, uh, atangi no? ang kasaulugan sa fiesta ni Ine. Ato kining cover live, masaksihan nato sa FB page o radio. O usab, karong Marso 19, pahinungod alang sa solemnidad ni San Jose Bana ni Maria. So, March 19, Martes, so, 19, Solemnity of St. Joseph. Fiesta Mass, usab kini sa ika-25th nga Fiesta Celebration sa GKK San Jose Esposo ni Maria, alas 9 ang takna sa buntag, Elinita Heights of Division, Catalunan Grande. O, ado na po yung misa sa St. Joseph the Worker Parish sa, sa uh, parokya ni Nico, ay, ni Maria o ni... Tama ba? Leyan? Inyo habang yung parokya? Sa, 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 sa no? St. Joseph the Worker Parish o uh, solemnidad ni San Jose, bana ni Maria. Alas 6 ang takna sa buntag, ang Santos nga misa. So, kiningtanan atong masaksihan live no sa atong official FB page o radio 89.9 Spirit FM. Alas 4.54, 6 minutos na lang. mo sulod na si Coach AJ Perez ug si DJ Arlene. Pasalamatan nato sa ikaduhang higayon ang ato mga miss oy uban po di ay si Kuya Sedi Batu no sa programa Jamming at GM. O, pasalamatan nato sa ikaduhang higayon mga kaspirit ato mga mission partner but una ni ana ato sa pasalamatan ang ato mga supporters, mga followers and uh ano ba mga uh, kining loyal mga mga supporters o si Ate Lita Kamigis, Brother Ralph Gerald Cano, si Ate Lucille Gloria Mordeno, si Ate Jenny Viv Maglasang. Ayan, salamat salamat kanyo tanan. Ug uban pa nato nga mga kaigsuodan nga bisan tuod dili makamensahe no, apan kanunay naga pamina o naga tan-aw. Salamat kaayo kaning tanan. Salamat usab sa atong mga mission partners sa Manila Jean Sobiaco, MJ Cheska, Isa Deloria, Mr. Fromi, Mrs. Lorraine Payak, Eugene Ugjinet, Mr. Robert Ug RG May of RSY, ang tanan na mga sokom sa tagsatag sa mga GKK o mga sokom sa mga parokya sa Archdiocese of Davao. Kaninyong tanan, daghan ka ang salamat. O mga katuang naglangkob sa atong balita karong adlaw, adlang Huwebes, pet sa 14 sa Marso 2024. Sa ngala ni Ma'am Ani Libres, ako, inyong igsuon sa pagtuo, Brother Raynan Pidal Campo. Kauban na itong mga technical staff, Jadel Drim, Albert Beltran, Randy Sancover, nagigitagang salamat, maayong hapon ka na tanan. Sama-sama together, always and forever.